Welcome to Bioglo. If you like this channel, please share and subscribe. Today we are going to discuss about nutritional requirements for growth of bacteria. Myself Mohammad Jazil, Assistant Professor, Department of Microbiology, Marcus Arts and Science College, Adhanar. What is known as nutrition? Nutrition is the process by which chemical substances called nutrients are obtained from surrounding environment and used for metabolic activity and growth of cell. For nutrition and or chemical substance side like nutrients and the or organism in the chutuadil in the valichadika. The endinana metabolic activity vendita. A cell growth vendita or organism chutuadil in the chemical substance in a edukuna the nutrition in the varin. Panamuke nutrition namala query and lay namala paratrilla food diluda canamle nutrition a cock query. Bacteria require two categories of essential nutrients. The first one macronutrients, second one micronutrients. What is known as macronutrients? Large quantities of nutrients are macronutrients. Cell in the structure and metabolic cell is very important role. Micronutrients. Small quantities are micronutrients. Uh, this is uh, required for the functioning of certain enzyme systems. So, enzymes are okay, uh, function of uh, micronutrients. Ini, macronutrients. Example, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and iron. The first six carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus. The carbohydrates, lipid, protein, nucleic acid, syndrome component. The remaining four macro elements exist in the cell as cations and play a variety of roles. So, magnesium, calcium, iron. The kendana uru cell in the ulilla variety of roles. The cell in the ulilla and iron are not for example, A plus potassium is involved in protein synthesis. Potassium is involved in protein synthesis. Then, calcium ions are heat resistant property to endospore. Endospore is heat resistant property to calcium ions. Magnesium is a mix enzymes in cofactor. Uh, they act as a complex with ATP and stabilizes ribosome and cell membrane then iron iron than a cytochrome in their bagana other <coughs> cofactor it act in the enzymes in it in micronutrients a little trace elements zinc manganese cobalt molybdenum nickel copper that can micronutrients an example i turn the micronutrients me the ball then normally enzymes in their part on a cofactor guide to in the Pena protein structure ka maintain chiyana ko be ekundende zinc pradhanam item chale enzymes in the active site le gana padne zinc pena E coli in the varane organic thinde associate item zinc gana pada arande aday the aspartate tra aspartate carbamyl transferase na na enzyme associate the E coli ne pora gana pada arande idinde subunit type endo erundende zinc erundela ba aspartate Carbamyl transferase is an enzyme in the subpart type in the zinc. In manganese, the transfer of phosphate group, phosphate group in a transfer element is manganese. Molybdenum nitrogen fixation will help in the cobalt vitamin B12 will be a component. In water. Water is the most important requirement in the bacteria cell. The principal constituent is water. 80% of the total weight of organism is water. Water is 80% of the total weight. Vehicle of entry of all nutrients into the cell and for the elimination of waste products. Nutrients are the cell in the cell or the cell in the cell. Waste products are Water or metabolic reactions in which is a high in the pin protoplasm the Pradana Patra component and water in carbon, hydrogen, and oxygen. Carbon and the organic molecules in the backbone on 
പിന്നെ കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ സോഴ്സസ് നോർമലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബോത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ മോളിക്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് ദ ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാർബൺ ദ ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾവൈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മോളി ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നൊക്കെ എന്താണ് കാർബൺ ആണ് ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർബൺ സോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് സപ്ലൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എനർജി ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടുത്തൊരു കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബൺ സോഴ്സ് ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും മിക്ക മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് അത് പിന്നീട് എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോട്രോപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിൽ ഓർഗാനിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫ് എന്താ ഹൈഡ്രോട്രോഫ് എന്താ എന്നുള്ളത് അല്ല ഓട്ടോട്രോഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെ ക്യാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് യൂസ് ലൈറ്റ് ആസ് ദർ എനർജി സോഴ്സ് ലൈറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോട്രോഫ് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡിറൈവ് എനർജി ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇലക്ട്രോണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർ എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫോമഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഹെട്രോട്രോഫ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ സം വർക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ സം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആക്നോമൈസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗാനിസൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫംഗയാണ് ഫംഗസിനെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ആക്നോമൈസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഡീഗ്രേഡ് ബൈ അമൈൽ ആൽക്കോൾ പാരാഫിൻ ആൻഡ് ഈവൺ റബ്ബർ ഈ ആക്നോമൈസെറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമൈൽ ആൽക്കോൾ പാരാഫിൻ റബ്ബറിനൊക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബർഗോൾഡേറിയ സെപ്പാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർബൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ അടുത്ത ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ നൈട്രജന് പ്രധാനമായിട്ടും അമിനോസിൻ്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂരിൻ പിരമിഡിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ് എൻസൈം കോഫാക്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നൈട്രജൻ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് അമിനോ ആസി
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിൻ്റെ സിന്തസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെ സൾഫറിൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫേറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സൾഫർ സൾഫറിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റീന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറാണ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ദാറ്റ് എ സെൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ബട്ട് കനോട്ട് സിന്തസൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തുണ്ട് ഹാവിങ് കോംപ്ലക്സ് ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നീഡിങ് മെനി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് വി ഫെസ്റ്റീഡിയസ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഫെസ്റ്റീഡിയസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിന് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വേണം അവർക്ക് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വേണോ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഫെസ്റ്റീഡിയസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് പറയുക പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ആണുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് ട്യൂബിന് പിരമിഡിന് വൈറ്റമിൻസ് അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂരിനും പിരമിഡിനും ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് സിന്തസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ചില എൻസൈം കോഫാക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അവരൊക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഗ്രോത്തിന് വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ സ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം റിക്വയർ മെനി വൈറ്റമിൻസ് ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വൈറ്റംസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എൻഡ്രോകോക്കസ് ഫീക്കാലിസിന് എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറിൽ വൈറ്റമിനും ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതർ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹീമ് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോക്രോം എന്ന് പറയും ഇത് റിക്വയർഡ് ബൈ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഹീമ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് വേണം കൊളസ്ട്രോൾ വേണം അവയുടെ ഗ്രോത്തിന് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്